हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डब्ल्यू बी एक्साम पोर्टल आज के एक जिस तुम्हारा रिक्वेस्ट करब आज के प्लिज तुम्हारा दाग नम्बर देखने ना शुद्ध अंकटा के देखें कारण आज के दाग नम्बरगुलो एलोमेलो आलोम इच्छा कर रखा हो बचान्स हो गए ता नय जे अंकगलो टाफ ए एक कन्सेपचुअल सेगल तुम्हारे प्रथम रखा हो जगह खूब ही एलेवेले खूब ही इजी सेगल तुम्हारे लास्ट रखा हो यूथर बोते तुम्हारे एक दुई तीन चार नम्बर को जो तुम्हारे देवा रही है अभी से भाव में कोश्चेंसगुलो के से ही डाक नम्बर ही रेखे क्योंकि जगह टाफ एक कन्सेपचुअल सेगल के फार्ष्टे दिए जगह इजी सेगल लास्टे दिए दीजिए वोजन आज के डाक नम्बर देखें जमन चौदह डाक तुम्हारे प्रथम चले आसे कारण यहाँ रियलि भलो लेवल अंक ठीक है तो प्रथम जो अंक आज से नब और सीरिज तुम्हारे चलते रेलवे जमन प्रश्न आसते परे विगत बचरे जमन प्रश्न एससे सेगल सब तुम्हारे कराची यूथर बुक बेस कराची एक्सट्रा जगह हे सेगल तुम्हारा एक्सट्रा हमें भिडियो को एड कर दीची ठीक है आगे दिन तुम्हारा बोट एंड स्ट्रीम टोटल कमप्लीट कर दीम तरह और तीन चार्ट सेट तुम्हारे गए ये तुम्हारा सम्भवतः तो फोर्थ एंड फिफ्थ सेट होते चलते ठीक है जिन्हें एडमिट आज उन्नी तुम्हारे नाम दिए तुम्हारे थामनेल बनिए यूट्यूब दिए देवें चलो क्लसटा शुरू करा जाए कपात चलो तो ये प्रश्नटा तुम्हारे जीचे सीरिजर जैमेटिक गड़ कत ठीक है देखो एखे तुम्हारे की कि संख्या देवा रही है सेभेन सेभेन टू दि पार टू सेभेन टू दि पार थ्री ए सेभेन टू दि पार नाइन ठीक है तो प्रथम बुझते हैं जो जैमेटिक गड़ शब्द अर्थ की जैमेटिक गड़ शब्द अर्थ हे धर दो संख्या आज ए बी तो जो बोले ये जैमेटिक गड़ कत नर्माल गड़ बोलते कि बुझी एर मध्य जोग कर दुई दिए भाग कर दाओ जीतु एखे दुटो संख्या आज ठीक है तो दुटो संख्या थकले दुई दिए भाग तीनटे संख्या थकले तीन दिए भाग एट बी पैराल एवरेज नर्माल गड़ बोलते पर अरिथमेटिक मीन ये बला है ठीक है और जदि तुम्हें जो बला जैमेटिक गड़ मैं जिओमेट्रिक मीन बार करते कि बला है जिओमेट्रिक मीन बार करते तक हमें कि करी तक हमें जेटा करी से सेम संख्या आज ए बी तक एर मध्य गुण फल कर आगे बार जो कर गुण कर जेहेतु दुटो आर स्कोर रूट कर देव है जदि एखे ए थकत बी थकत और सी थकत और बोलत ये जिओमेट्रिक गड़ करते मैं तुम्हारे तो जिओमेट्रिक मीन बार करते जैमेटिक गड़ बार करते तक तीनटे के गुण करतम एवं तर किूब रूट करतम जो एखे चारटे थकत ए बी सी डी तो हमें कि करतम ये चारटे मध्य गुण करतम एवं एर फोर्थ कर दित ठीक है किऊब आगे बार स्कोर किऊब ये हे फोर्थ ठीक है तो हमें करतम एवं टर्म टाइम बार करी ओके क्लियर हो आशा करी ये बार करते हैं बेसिकाली तो ये तुम्हारे देखो वन टू थ्री एवं एनम करते करते सेभेन टू दि पार एन अर्थात ये संख्या कत जो दस होत तो दस तम बार करतम एगारो हम एगारो तम क्यों एनर व्यल्यू हमारे जाना नहीं ठीक है तो हमें बार करब कि आशा करी ये बुझते पर मुझे दीची तो एक क्षेत्र में क्यों करब देखो एक क्षेत्र में आए का फर्मुला हमें क्या लगे से साम अफ अरिथमेटिक मीन अर्थात जदि को कैकटा संख्या अरिथमेटिक मिने देवा थे अर्थात समान्तर प्रकृति देवा मैं प्रगति देवा थे बेसिकाली तो समान्तर प्रगतर क्षेत्र में तरह मीन बार करी सरि साम कि बार करी तो ये तो मैं अंकटा करते करते दीची कारण अंक कर ले बेटार बोझा जाए ना शुद्ध बोल बोझा जाए ना जमन देखो एखे रोज सेभेन देखो सेभेनर मत कि नहीं मैं वन धरते परि तो यहाँ आज वन एखे आज सेभेन टू दि पार टू एखे आज सेभेन टू दि पार थ्री ये तुम्हारे सेभेन टू दि पार एन पर्त गे ठीक है सेभेन टू दि पार एन पर्त गए तो बेसिकाली क्यों कर लगर मध्य हमें गुण कर देव एगुलर मध्य हमें गुण करब एवं गुण करब से हे एर एनथ रूट बार करब ठीक है एर एनथ रूट बार करब ओके आगे बार प्रथम बार स्कोर रूट कर किऊब रूट कर एबार्क कर एनथ रूट बार करब ठीक है कारण एखे एन तम आज कतगुलो आज हमारे जाना नहीं एन तम आज तो हमें कि कर एनथ रूट हमें बार करब तो यार तुम भेतरे देखो आप जी जो बेस सेम तक गुण के समय पारगलो सब जो है तो मैं बेसिकाली एक सेभेन आज है तपर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एराम करते करते प्लस एन अब दि गए ये माथा आज ठीक है और यार हमें कि बार करते यार बार करते एनथ टार्म ठीक है एनथ रूट बार करते एब देखो भेतरी जो संख्या रही है वन टू थ्री फोर फाइव सी एम करते करते एन पर्त गए ये एक अरिथमेटिक सीज अरिथमेटिक सीज का बला है दोधर सीज है एक जिओमेट्रिक सीज और दो अरिथमेटिक सीज अरिथमेटिक सीज जमन य उदाहरण दिए बोझा वन टू थ्री फोर फाइव एरम करते करते गे तुम्हें देखो प्रत्येकटार मध्य डिफारेंस जो सेम है से वन होते टू होते थ्री होते परस्पर पशापाशी अवस्थित तो दुटो टार्मर मध्य डिफारेंस जो सेम है तक आपके अरिथमेटिक सीज बी शर्टे बला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी शर्टे कि बला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 
एपी बला है शर्टे ठीक है तो एखे देखो दोटो पशापाशी अवस्थित टर्म मध्य गैप सेम डिफारेंस सेम वन टू थ्री फोर फाइव देखो एक एक गैप जा ठीक है तो ये किलो ये बोलो एपी एब एपी जोगफल की कर बार करते हैं एपी जोगफल बार कर दो फर्मुला आज है अभी शर्ट फर्मुला देखा तपर हमें प्रथम दिखे जो आर एपी कर अर्थात प्रथम दिखे तुम्हारे जो डाक नम्बरगुल एपी आज है ठीक है एडमिट प्रोग्रेशन आज असुविधा किसी नहीं तो है तुम्हारे फार्स टर्म प्लस लास्ट टर्म ठीक है फार्स टर्म ब लास्ट टर्म ब टू इंटू जतगुलो टर्म आ इन्टू जतगुलो टार्म आतगुली टार्म आतगुली टार्म ये जतगुलि टार्म के जतगुली टी आतगुलि टार्म के एन दिए प्रकाश कर है कतगुलो टार्म आज है एन दिए प्रकाश कर है ठीक है एबार तुम जो अंकटा फिर आसो ये अंकटा फिर देखो अंक बेसिकाली बड़ो नए तुम्हारे बोझा चीज हम मन होते बड़ो क्योंकि बड़ो एकदम ही नए तुम जो अंकटा फिर आसो तुम देखो सेभेन तो यो जोगफल की है फार्स टार्म जो कि ना वान तो वान प्लस लास्ट टार्म जो कि ना एन तो एन ठीक है बु बु ये फर्मुला और कतगुलो टर्म एखे आज है देखते एन देखो एर माथे एन लेखा आज मैं एखे एन पर्त ग तक एन खाना टर्म आखने तमान एखे एन खाना टर्म आ ठीक है कारण वन टू थ्री फोर फाइव प्रत्येकटार मध्य गैप सेम ना सो एम एन खाना टर्म आ ठीक है यहाँ एर माथाय एनथ रूट आके एब जो एट रूट थे बेरोबे तक एन की है सतर माथा जो होल पावर आज तरह तलाय चले आसे ठीक है ये आर दी तुम्हारे एक जिस तुम्हारे अनेक माथाय थे ना से दी धरो सपोज तुम्हें एखे फोर स्कोर रूट करते बोले तमें बेसिकलि कि है चार माथाय वन आज किचु नहीं मैंने और यटार माथाय टू आो कि चार माथाय हाफ हो जाए जो रूट्ट वोटे अर्थात ये टूटा एक तलाय चले आसे जदि तुम्हारे बला है जे सतर किूब रूट करते मैं बेसिकलि कि सतााशे माथा जो वन आ तर तलाय तुम्हारे थ्री बसा जाए मैं तीन सतााशे माथा जो पावर थे कि मैं वन तर तलाय चले आसे सीमिलारलि एखे सेम जिन करें कि करब सेम जिन करब देखो एखे हमें कि करब एखे हमें जेटा करब से हे पावर जो उठब तक कि वन प्लस एन बु ठीक है होलटा के गुण कर एन दिए और ये एन टाइल ये क्या टोटाल पुरो जे तुम्हारे पावर आज तलाय चले आस ठीक है तो तलाय चले एखान देखते पाँच ए एन ए एन केटे बैरिए जाए तो अन्सार हमें कि आसे सेभेन टू दि पार वन प्लस एन बो और एन प्लस वन बो बु तो दैट इज वाई कारेक्ट अन्सार इज बी हेयर एट हमारे कारेक्ट अन्सार ये तुम्हारा बोझलम यो देरी हलो यहाँ एत बड़ो अंक ता नए जी दो तीन बार प्रैक्टिस करो देखो चट जल्दी अन्सार तुम्हारे फार्ष्ट लाइने मैं लास्ट लाइन तुम्हारा फार्ष्ट लाइन हो अन्सार तरह पर लाइने बैरिए जाए ठीक है सो अन्सार हमारे कि है बी हमारे एखे कारेक्ट अन्सार है ओके चलो पर प्रश्न पर प्रश्न जदि एक समान एक प्रगति है ठीक है ये प्रकृति लेखा रही है एक प्रगति है यार समय पेंटिंग मिस्टिक है यार इंग्लिस हे तुम्हारे अरित जीता एक आगे बोल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एपी बोले लेखा है ठीक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एपी बोले लेखा है तो समान प्रगति है यहाँ प्रकृति ना तो समान प्रगत जो सीज तुम्हारे देव रही है जेटा कि ना वन प्लस फोर प्लस सेभेन एट प्रथम बोझ क्या समान प्रगति कारण देखो पशापाशी अवस्थित दोटो टर्म मध्य जो गैप रोचे से देखो थ्री कर आज एर पर थ्री है तर पर मध्य थ्री है जो पर तीनटे लेखा रहा है बाकीगुल्लो डट डट दिए एक्सपन तो जावा है तो टोटाल टर्म का जोगफल जो सेभेन एट टू है अर्थात सातशो बिराशी है तेल एक्सर मान तुम्हारे बार करते बोले कि करते बोले एक्सर मान तुम्हारे बार करते बोले तब यार शर्टकाट बोले विशाल बड़ो लंकाट आज है तुम्हारा यूथे जी देखो पेज नम्बर चारशो आठत्तर करा आज है ठीक है पेज नम्बर चारशो आठत्तर खोलो तुम्हारे सवार का आशा करी बी आज है ये बुते तुम्हारा देखिए वो कड़ाई आज है ठीक है क्योंकि तुम्हारे शर्टकाट बो एखे अत बड़ो लंकाट परीक्षार समय एप्लीकेबल नए क्योंकि शर्टकाट बार आगे शर्टकाटे बेसिकटा वही लंकाट दिए बेरो तो बेसिकट आगे तुम्हारे बो तुम्हारा तो बुझते पर कि शर्टकाटे डिराइव करी तेल तुम्हारा निजे बार करते देखो बेसिकाली कि है अभी एकटूक तुम्हारे एक कथा बल फार्ष्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बु पुरोटा के एन दिए गुण करा एन मान कि जतगुलो टर्म से आज एखे जमन वन टू थ्री फोर एव डट डट एक्स पर्त आज तो टोटाल कतगुलो टर्म आज है ए तुम्हें बोलो सर एक्स खाना टर्म आज ना आगे बार मन कर देखो एक डिफारेंस छो वोज लास्ट जेटा सेटाई हे तुगुलो टर्म आज मैं अभी बोलते चाहिए धरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पर्त थामी तो लास्ट संख्या सिक्स 
এবং এখানে কতগুলো টার্ম থাকবে ছটাই টার্ম থাকবে এটা কখন সম্ভব যখন পাশাপাশি অবস্থিত টার্মগুলোর গ্যাপ সেম তখন এক করি এগোচ্ছে সো লাস্ট যেটা ততগুলি টার্ম থাকবে ওই জন্য ওখানে এন লাস্ট ছিল আর এন টম টার্ম ছিল অর্থাৎ এন টি টার্ম ওখানে ছিল ওই জন্য আমরা এন করছিলাম অ্যাকচুয়াল ফর্মুলাতেও এটাকেই রিপ্রেজেন্ট করানো হয় ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম বাই টু ইন্টু এন এন মানে লাস্ট টার্ম নয় এন মানে এখানে লাস্ট টার্ম মানে এনের ভ্যালু এখানে এক্স নয় এন মানে হচ্ছে যতগুলো টার্ম এখানে আছে কিন্তু কতগুলো টার্ম এখানে আছে আমরা জানি না কারণ এক্সের মানই আমরা জানি না তাহলে আমরা গুণে বলতে পারতাম বা মাঝখানে টার্মগুলো যদি আমরা জানতাম ঠিক আছে সো আমরা গুণে বলতে পারতাম কিন্তু আমরা জানি না সো এনের ভ্যালিউ আমরা জানি না এবার এটা আসে কোথা থেকে এই যে ফর্মুলাটা আসে কোথা থেকে এটা বেস ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা ডিরাইভ করে দেখানো যায় কিন্তু সেটা আমি দেখাচ্ছি আমি বেস ফর্মুলাটা দেখাচ্ছি বেস ফর্মুলা আমাদের বলে যে টু প্লাস এটা কিসের ফর্মুলা যেন যে সাম করার ফর্মুলা ঠিক আছে সামন্তর প্রগতির যে এই যে টার্মগুলো রয়েছে টার্মগুলোর সাম বা যোগফল বার করার ফর্মুলা হচ্ছে এইটা এর আর একটা ফর্মুলা হচ্ছে টু এ প্লাস সরি টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হচ্ছে আরেকটা ফর্মুলা এখানে এ হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট টার্ম এই যে এ এ হচ্ছে তোমাদের কি ফার্স্ট টার্ম এই ফার্স্ট টার্মকে কী বলে ধরা হয় এ বলে ধরা হয় আর এন হচ্ছে কি এন হচ্ছে তোমাদের কতগুলো টার্ম ওখানে আছে এন বলতে কী বোঝাচ্ছে কতগুলো টার্ম ওখানে আছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি মানে কি কমন ডিফারেন্স ডি ফর ডিফারেন্স এখানে ডিফারেন্স যেমন তিন এখানে ডি এর ভ্যালু কি তিন কারণ দুটো পাশাপাশি অবস্থ টার্মের মধ্যে ডিফারেন্স কত তিন কতগুলো টার্ম আছে আমরা জানি না তার থেকে আমরা ওয়ান বিয়োগ করব আর টু এ এটা হচ্ছে তোমাদের টু এ মানে কি দুটো প্রথম টার্মকে যোগ করা হয়েছে ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা ভাগ করি আমাদের একটু হচ্ছে এ প্লাস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আসবে ঠিক আছে এ প্লাস এ এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আসবে ঠিক আছে এই টু এটাকে আমি এ প্লাস এতে ভাগ করে দিলাম বাকিটা সেম থাকলো এবার দেখো একটা জিনিস ভালো করে বুঝবে এইখানে যেটা আছে না এই যে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এইটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট টার্ম বেসিকালি লাস্ট টার্মকে এইটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করানো যায় লাস্ট টার্ম বলতে কী বোঝায় এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট টার্ম ঠিক আছে এটা আমাদের লাস্ট টার্ম আর এ হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টার্ম তাহলে এখান থেকে আমরা বের করতে পারি এটাও সামের ফর্মুলা এটাও আমাদের এই সামেরই ফর্মুলা হয় অর্থাৎ যোগফলি ফর্মুলা এখান থেকে দেখো এ হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টার্ম প্লাস এ প্লাস এন মাইনাস ইন্টু ডি এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট টার্ম তো ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম ঠিক আছে এটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করানো যায় ওকে বাই কি হয় এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস এখানে অ্যাড থাকে আমি লিখি নি এখানে এন বাই টু থাকে এখানে এন বাই এখানে টু থাকে এন কি এন হচ্ছে বেসিক্যালি এখানে কতগুলো টার্ম আছে বাই টু দেখো সেই এন বাই টু এবার আমি টুটাকে এদিকে লিখেছি তুমি চাইলে এখান থেকে তুলে দিয়ে এর তলাতেও লিখতে পারো তো বেসিক্যালি কী হলো ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম এ দেখো এ প্লাস এইটা এ মানে হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম আর এইটা মানে হচ্ছে লাস্ট টার্ম তাহলে ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম বাই এন বাই টু ঠিক আছে এবার এই ফর্মুলাটা যদি মাথায় রাখো তাহলে এই অঙ্কটা ভেরি ইজি তা নাহলে অঙ্কটা খুব টাফ হয়ে যাবে তোমাদের ঠিক আছে তো আমরা এখানে এই ফর্মুলাটাকে ব্যবহার করব এখানে অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা ব্যবহার করবো না ফর্মুলা ব্যবহার করে শর্টকাটে নিয়ে যাবো ঠিক আছে তো আমি এটা মুছে দিচ্ছি পিডিএফে কিন্তু এই পার্টটা থাকবে না ওই জন্য আমি বারবার বলি অঙ্কের ক্ষেত্রে পিডিএফ ইজ নট ইউজফুল ঠিক আছে খাতায় লিখে নেবে যতটা খাতা থাকবে বা মাথা থাকবে সেটাই কার্যকরী হবে দেখো এবার আমরা এখানে কি করছি আমরা লিখছি যেটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম ঠিক আছে বাই টু অ্যাডজাস্টমেন্ট হুম ইন্টু এন আর এটা হচ্ছে সাম আর সেই যোগফল যোগফলের ভ্যালু কত দেওয়া হয়েছে সাতশো বিরাশি দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে তা আমি এখানে লিখছি সেভেন এইট টু এবার একটা জিনিস দেখো ফার্স্ট টার্ম আমাদের কত ওয়ান ওকে ওয়ান আচ্ছা লাস্ট টার্ম আমাদের কত এক্স ওকে এক্স ঠিক আছে বাই আমরা কি লিখছি বাই আমরা টু লিখছি ঠিক আছে বাই আমরা কি লিখছি বাই আমরা টু লিখছি ওকে ইন্টু আমরা কি লিখছি এন এই টোটালটার সঙ্গে কিন্তু গুণ আছে আর ইকোয়ালটা আমরা কি লিখছি সেভেন এইট টু লিখছি ঠিক আছে সেভেন এইট টু লিখছি ওকে এবার একটা জিনিস তুমি ভালো করে দেখো তার মানে এখানে যদি আমাদের গুণ হয় আমরা কি করছি আচ্ছা গুণ করার দরকার নেই একটা জিনিস ভালো করে দেখো আমাদের যদি আমরা যদি একটা কাজ করতে পারি আমরা কি করতে পারি এখানে ওয়ান প্লাস এক্স আছে না এখানে ওয়ান প্লাস এক্স আছে এবার এক্সেরই মান এই অপশানগুলোতে আছে তো আমরা অপশান টেস্ট করতে আরম্ভ করবো অপশান টেস্ট করলে তাড়াতাড়ি হবে ঠিক আছে দেখো ওই ফর্মুলাটা তো তোমরা জানবে এই যে ফর্মুলাটা এটা তোমাদের আগে থাকতে জানা থাকবে সুতরাং এইটা আমাদের ফার্স্ট লাইন হবে তারপর
ঠিক আছে এন এন ওয়ান কখনো ভগ্নাংশে থাকে না মনে রাখবে এন এন ওয়ান পূর্ণ সংখ্যাতেই থাকে ঠিক আছে এন এন ওয়ান কী থাকে পূর্ণ সংখ্যাতে থাকে তো সেভেন্টি ওয়ান দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে সেভেন্টি ওয়ান দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সেভেন্টি ওয়ান দিয়ে এটাকে ভাগ যাই না কারণ দেখো যদি তুমি এর তলায় একাত্তর বসাও এটা হয়ে যাবে বাহাত্তর তো বাহাত্তরকে কি সেভেন্টি ওয়ান দিয়ে ভাগ যায় যায় না তো আমরা ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাগ করলে তুমি দেখবে সেভেন্টি ওয়ান দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না সেভেন্টি ওয়ান এসছে কোথা থেকে সেভেন্টি নিয়েছিলাম তাই সুতরাং সেভেন্টি আমাদের অপশান কেটে যাবে কারণ এটা আমাদের অ্যান্সার হবে না নেক্সট পয়েন্টটা চলো অপশান টেস্ট করো একষট্টি একষট্টি হচ্ছে এক্সের মান একষট্টি হচ্ছে এক্সের মান তাহলে একষট্টি প্লাস ওয়ান মানে কী হবে এটা বাষট্টি হয়ে যাবে ঠিক আছে এন বাই টু ঠিক আছে হ্যাঁ তুমি বলো যে বাষট্টি দিয়ে কি এটাকে ভাগ করা যায় তো দেখো বাষট্টি এককে বাষট্টি ঠিক আছে নিচে থাকছে আমাদের সিক্স এখানে ওয়ান এখানে টু তো ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের অ্যান্সার হতে পারে না কারণ তিন ছয় আঠেরো আর যদি আমরা দুইও নেই তাহলে ছয় দুখানে বারো দুই দুখানে চার একশো চব্বিশ হচ্ছে তো এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হতে পারে না কারণ বাষট্টি দিয়ে এটাকে কাটাকুটি যাচ্ছে না তো এটা আমাদের অ্যান্সার হবে না তো বাষট্টিকেও কেটে দাও আর বাষট্টি এসছিল গোয়া থেকে একষট্টি নিয়েছিলাম তাই তো একষট্টিকে কেটে দাও ঠিক আছে এবার আমরা কি করব চৌষট্টিকে নেব তো চৌষট্টি প্লাস ওয়ান মানে পঁয়ষট্টি দেখো আর কিছু করার দরকার নেই এখানে এন বাই টু তো আছেই তুমি লেখার আগেই বলবে পাঁচ দিয়ে কোনটাকে গুণ করলে লাস্টে টু আসে পাঁচের সঙ্গে এমন কোন সংখ্যা আছে যাকে গুণ করলে লাস্টে টু আছে কোনো সংখ্যাই নেই পাঁচের নামটা বললে কখনই তুমি দুই পাবে না শেষে তো এখানে পঁয়ষট্টি অ্যান্সার হবে না আর পঁয়ষট্টি কোয়া থেকে এসছিলো চৌষট্টি নিয়েছিলাম তাই তো আমরা চৌষট্টিকেও কেটে দাও ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে এগুলোকে স্পিডে করতে হবে আমি তো আস্তে আস্তে করছি তোমাদের যাতে বোঝাতে পারি এবার আমরা লাস্ট একটাই আছে এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে তা নয় তো অঙ্কই ভুল হবে মানে অপশানগুলো ভুল হবে তো আমরা যদি এটাকে সাতষট্টি নেই এটা আমাদের কী আসছে আটষট্টি এন বাই টু ইকোয়াল টু আমাদের সেভেন এইট টু তুমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ আটষট্টি দিয়ে এটাকে যদি কাটা হয় এখানে আসবে তো আমাদের টু থ্রি তেইশ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আটষট্টি দিয়ে এটাকে ডিভাইড করা যাচ্ছে কমপ্লিটলি এটা ডিভিজেবল বাই আটষট্টি সিক্সটি এইট আটষট্টি কোয়া থেকে এসেছিলো সাতষট্টি নিয়েছিলাম তাই তার মানে কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের এখানে সাতষট্টি হবে ঠিক আছে তো এক্সের যে মান হবে সেটা আমাদের কী হবে সাতষট্টি দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হিয়ার ওকে আর এর বেসিক যেটা পদ্ধতি সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো আগে এটা বুঝলে কি না বলে এটা হচ্ছে অপশান টেস্ট মেথড ঠিক আছে ফর্মুলা কোনটা যার ওপর বেস করে আমরা অপশান টেস্ট করলাম সেটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম অর্থাৎ ওয়ান প্লাস এক্স বাই টু ইন্টু এন এন মানে কি কতগুলো টার্ম এখানে আছে আমাদের এখানে দুটো অজ্ঞাত রাশি আছে একটা এক্স একটা এন সুতরাং এক্স আর এন এন মান বের করে যদি আমরা করতে চাই তাহলে হবে না ব্যাপক বড় হবে তোমার একটু পরে বেসিক মেথডটা দেখাবো দেখলে দেখবে ব্যাপক বড় হয়ে যাচ্ছে কোয়ালিটি ইকুয়েশন চলে আসবে সেখানে দীঘা সমীকরণ চলে আসবে ঠিক আছে তো আমরা অপশান টেস্ট করতে পারি একটাকে যদি আমরা এলিমিনেট করতে পারি এক্সের মান যদি আমরা পুট করতে পারি এখানে আমরা দেখবো ডিভিজিবিলিটি চেক করে হচ্ছে কি না না হয় যেটা হবে সেটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার এবার চলো আমরা বেসিক মেথডটা দেখবো বেসিক মেথড দেখো বেসিক মেথডে বেসিকলি আমরা কী করবো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে কমন ডিফারেন্সটাকে নির্ণয় করবো যেটা আমি এখানে অলরেডি করেছি সেটা হচ্ছে থ্রি তার মানে লিখে দিচ্ছি ডি হচ্ছে আমাদের এখানে থ্রি এ হচ্ছে আমাদের এখানে ফার্স্ট টার্ম যেটাকে ওয়ান বলছি আর লাস্ট টার্ম হচ্ছে আমাদের এক্স লাস্ট টার্ম কত আমাদের এক্স ঠিক আছে তো সামের যে ফর্মুলা যেটা একটু আগে বললাম সেই ফর্মুলাটা তুমি ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করবে এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই ফর্মুলা তুমি ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করবে আর সেটা ইকোয়ালিটি আমাদের কী লেখা আছে আমাদের লেখা আছে সেভেন এইট টু লেখা আছে ঠিক আছে তো এটাকে যদি অ্যাপ্লাই করি দেখতে পাচ্ছি এনের ভ্যালু আমাদের জানা নেই এনের ভ্যালু আগে আমাদের এখান থেকে বের করবো আমরা টু এ এ মানে কত এ মানে হচ্ছে আমাদের ওয়ান ফার্স্ট টার্ম তো টু হয়ে গেল এখানে এন মাইনাস ওয়ান মানে কি এন মাইনাস ওয়ান আমাদের জানা নেই কারণ এনের ভ্যালু আমাদের জানা নেই এন মাইনাস ওয়ান ডি আমাদের জানা আছে ডি হচ্ছে থ্রি মানে কমন ডিফারেন্স প্রত্যেকটা টার্মের মধ্যে ডিফারেন্স কত তিন করে ঠিক আছে এটা আমাদের সেভেন এইট টু দেবে তো এই দুই যদি এর সঙ্গে গুণ হয়ে যায় তাহলে এই দুইকে তুলে দাও এখানে তাহলে এটা আমাদের কত হয়ে যাবে চার আট দুকোনো ষোলো পনেরো ঠিক আছে ক্লিয়ার তো ভেতর দিকে তুমি যদি ক্যালকুলেট করো তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের চলে আসবে টু প্লাস থ্রি এন মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু তোমাদের পনেরো চৌষট্টি ঠিক আছে তো এখান থেকে যদি তুমি করো দেখো তিন আর দুই আছে তোমার একটা ওয়ান চলে আসবে তো থ্রি এন মাইনাস ওয়ান এবং এখানে চলে আ
कि है से সেটা তোমাদের হয় এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি এটা তোমাদের হয় লাস্ট টার্ম ঠিক আছে এটা আমাদের লাস্ট টার্ম আর এটাই আমাদের এক্সের ভ্যালু এটা আমাদের বার করতে বলেছে এ মানে আমাদের কত ওয়ান প্লাস এনের ভ্যালু কত আমাদের তেইশ তেইশ মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের বাইশ ঠিক আছে আর ডি আমাদের কত থ্রি ইকুয়াল টু আমাদের কি হবে এক্স ঠিক আছে এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ছেষট্টি প্লাস ওয়ান মানে সাতষট্টি इकोल्ट हमारे क्या है एक्स तो तुम देखो यत तुम्हें करते माजखने एक स्टेप जामो दिए क्योंकि हमें स्टेप जाम देवा आज हमारे ठीक है अभी दीघा समीकरण तो तुम्हारा देखा नहीं तो यार पर एखान के तुम अन्सार बार करते सतसठी तुम्हारा कारेक्ट अन्सार है ठीक है एक जटिल प्रसेस हो जाए बेसिगे कर ले चलो पर प्रश्न फर्मूला जैसे एखो मुखस्त नहीं तरह और एक बार लिखे दीची फर्मूला हे साम दो फर्मूला आज एक हे एन बु टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एट एक फर्मूला और एक फर्मूला हे एखान ही बड़ो एन बु फार्ष्ट टार्म प्लस लास्ट टार्म ठीक है ठीक है साम बेर दोटो फर्मूला और एक जिस है से लास्ट टार्म बेर कर फर्मूला डायरेक्ट लास्ट टार्म से बेर कर फर्मूला की से प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है अर्थात यहाँ के तुम जी भांगो तेल देखिए एखे ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ हे बेसिकाली ठीक है यहाँ ओके क्लियर हो दुटो जदि तुम्हार माथा थे अंकटा के तुम करते क्यों स्क्रीनशट दिए रखते पर तुम्हारे सेव कर दीची तो प्रथम क्यों करते तुम्हें देखते हैं जर कतगुलो टार्म आ ठीक है तो कतगुलो टार्म आज से बार कर फर्मूला एप्लै करते एक क्ज करते तुम लास्ट टार्म बेस करते तुम्हारे एनर मानो बड़ी जाए ठीक है तो लास्ट टार्मे से एक बार बेर नीते देखो प्रत्येक टार्मे मध्य डिफारेंस हमारे माइनस फाइव कर ठीक है माइनस फाइव कर डिफारेंस जरा डायरेक्ट बुझते ना देखो माइनस एट थ माइनस थ्री वियोग कर ले माइनस एट प्लस थ्री तो मैं माइनस फाइव हो जाए पर मैं माइनस तेरह के माइनस एट बी कर देखें माइनस फाइव हो ठीक है तो वियोग फल हमारे क्या माइनस फाइव कर आसने डिफारेंस तो कमन डिफारेंस डि फर कमन डिफारेंस ये आस माइनस फाइव एट प्रथम कथा ए कि ए हमारे माइनस थ्री तो हमें जो एखे फर्मूला लिखी जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है तो आपने क्यों करते लास्ट टार्म जो है से बार कर फिलते पर लास्ट टार्म ठीक है लास्ट टार्म तो लास्ट टार्म बार करब क्या देखें सवार भैलू देवा जाए तुम्हें बोलते एनर भैलू क्या देवा बोले प्रथम दस टा तो एन भैलू हो दस ठीक है ये एन भैलू कत है दस ए हमारे क्या है माइनस थ्री इंटू टेन माइनस वन इंटू डी डी हमें क्या माइनस फाइव ठीक है एखान के देखो क्लियरलि माइनस थ्री एट प्लस नाइन प्लस नाइन संगे माइनस फाइव जदि गुण है तेल माइनस फर्टी फाइव और से माइनस थ्रियर संगे जो हो दे लिखी माइनस फर्टी एट ठीक है तो माइनस फर्टी एट हमारे लास्ट टर्म लास्ट टर्म क्यों माइनस फर्टी एट ठीक है अच्छा ये गल प्रथम फार्ष्ट धाप हमारे ये एट स्पीडे करें तो आस्ते आस्ते देखा एबंधा कि करब एबारे जोगफल कत तो जोगफल देखो आप फार्स टर्म हमें यहाँ लास्ट टर्म हमें ये बारे टू इंटू हम एन एन कत एन हम टेन एट ये काटले हे फाइव तो एखान के देखते माइनस फिफ्टी वन इंटू फाइव मैं कत हे माइनस टू फाइव फाइव ठीक है तो दिस इज द कारेक्ट अन्सार डी हमारे कारेक्ट अन्सार है देखो कत इजिली बैरिए गलो ठीक है ये हमारे साम फार्स टर्म प्लस लास्ट टर्म ए प्लस तो माइनस हो जाए कारण माइनस फर्टी एट ठीक है फार्स टर्म प्लस लास्ट टर्म बु इंटू एन एन मैंने कि कतगुलो टर्म एखे चेज एन एर भैलू एन एर भैलू हम टेन एखे देखो आरोप प्रथम बार एन एर भैलू टेन ही बस ही ठीक है ये करब आप साम बेर कर फिलब यहाँ हमारे द्वित धाप धाप नम्बर टू ठीक है दोटो धापे अन्सार बैठे जाए चलो पर प्रश्न सिक्सटी नाइन के एम तीन भागे विभक्त करो जर समर एट समान प्रगति है प्रगति सीरिजे सब छोटो दुटो भागे गुणफल है ये अर्थात सिक्सटी नाइन के तीनटे पार्टे भाग करते बोलते एक हे एक्स एक हे वाई सपोज एक तुम्हारे जेड 
তো বলছে দুটো ছোট বার সাপোজ ধরো এক্স হচ্ছে ছোট তারপর হচ্ছে মানে জেড সব থেকে বড় তারপর ওয়াই সব থেকে বড় তারপর হচ্ছে এক্স তারপরে ছোটো দুটো পার্ট কি এক্স আর ওয়াই সেই এক্স আর ওয়াইয়ের গুণফল হচ্ছে তোমাদের ফোর এইট থ্রি তো তোমাদের সেই তিনটে পার্ট কি কী বার করতে বলেছে এখানে তিনটে পার্ট কি কী এখানে তোমাদের বার করতে বলেছে ঠিক আছে ওকে তো আমরা অনেকভাবে করতে পারি আমরা এক্স আর ওয়াইকে ধরে নিয়ে করতে পারি তো এক্স এর মান ধরো উনিশ আর ওয়াই এর মান ধরো তিন তার মানে দুটোর গুণফল আমাদের ফোর এইট থ্রি হবে মানে লাস্ট ডিজিট আমাদের থ্রি তো ইউনি ডিজিট চেক করতে পারে এটা আমাদের উনিশ এটা যদি আমার থ্রি হয় তিন সাতটা তাহলে তিন নং সাতাশ হচ্ছে তো লাস্ট ডিজিট আমাদের এখানে সাত হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এটা আমাদের কারেক্ট অপশান নয় তো ফার্স্ট অপশান কেটে বেরিয়ে গেল নেক্সট দেখো আমরা যদি সতেরো আর তেইশ নেই তো আমাদের দেখতে পাচ্ছি সাত তিন একুশ তো লাস্ট আমাদের ওয়ান থাকছে ঠিক আছে যেটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হতে পারে না কারণ লাস্টে আমাদের তিন দরকার আচ্ছা পয়টা নাও পনেরো আর তেইশ পনেরো আর তেইশের গুণ বলতে সব গুণ করছি কিন্তু ঠিক আছে পনেরো আর তেইশের গুণকল পাঁচ তিনে পনেরো তো ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি লাস্টে আমাদের পাঁচ থাকবে এখানে তিন আছে এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার নয় তাহলে একটাই অপশান বেঁচে থাকে ডি আমাদের কারেক্ট হবে তাই হবে দেখো একুশ আর তেইশ গুণ করলে দেখতে পাচ্ছ এক প্লাস মানে এক ইন্টু তিন লাস্টে আমাদের তিন চলে আসছে তখন এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে আর গুণ করেও দেখে নিতে পারো একুশ আর তেইশ ঠিক আছে তিন একুশ তেষট্টি তিন আর থাকলো তোমাদের ছয় আর একুশ দুখানে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ আর ছয় আমরা দেখতে পাচ্ছি আটচল্লিশ ঠিক আছে তো কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের এটাই হবে কারণ এখানে আমাদের ম্যাচ করে যাচ্ছে দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এর তো অপশান টেস্ট দিয়ে করতে পারো আর হয় বেসিক মেথড তো বেসিক মেথড বেশ বড় যেও না আমি বলবো এইসব অপশান টেস্ট দিয়ে তোমরা করবে ঠিক আছে আচ্ছা চলো বেসিক মেথড দেখিয়ে দিচ্ছি কারণ যদি খুব ক্রিটিক্যাল ভ্যালু দেয় তখন চাপ হয়ে যাবে বেসিক মেথড জেনে রাখা ভালো কারণ এগুলো হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাথ এগুলোর ক্ষেত্রে অলওয়েজ মনে রাখবে বেসিক মেথড জানবে তারপর অপশান টেস্ট বা অন্য অন্য অ্যাডভান্স মেথড ইউজ করা শিখবে আচ্ছা বেসিকে যদি করি দেখো আমরা এক্স ওয়াই আর জেড ধরেছিলাম আগেরবার তো এবারে আমরা বেসিকে করার সময় আমরা কি করব আমরা এগুলোর ভ্যালু ধরে নেব তো আমরা ধরে নিচ্ছি মাঝখানের সংখ্যাটা হচ্ছে এ তাহলে এটা আমাদের এ মাইনাস ডি হবে আর এটা আমাদের এ প্লাস ডি হবে এখন তুমি বলবো স্যার ডি কেন পেলাম আমরা ডি কোথা থেকে পেলাম দেখো ধরো তুমি এখানে তিন লিখছ তাহলে তার আগের সংখ্যাটা দুই আর পরের সংখ্যাটা আমাদের চার হবে কারেক্ট কি করে আসছে এটা আসছে তিন মাইনাস ওয়ান করে আর এটা আসছে তিন প্লাস ওয়ান করে আর এটা তো মাঝখানে আমাদের তিনই আছে দেখো এই তিনটাকে আমরা এ যদি ধরি এটা আমাদের এ আর ডি যদি আমাদের ওয়ান হয় তাহলে এটা দেখো এ মাইনাস ডি হচ্ছে আর এটা দেখো এ প্লাস ডি হচ্ছে ঠিক আছে এই জন্য আমরা এইভাবে ধরলাম আরেকভাবেও ধরা যায় সেটা বলে দিচ্ছি কীভাবে ধরা যায় এটা তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম আরেকভাবেও ধরা যায় কীভাবে ধরা যায় তোমরা এক কাজ করতে পারো এটাকে তুমি এ ধরতে পারো তাহলে এইটা তোমাদের এ প্লাস ডি হবে আর এইটা তোমাদের এ প্লাস ডি প্লাস ডি হবে দ্যাট মিন্স এটা তোমাদের এ প্লাস টু ডি হয়ে যাবে কিন্তু এইভাবে ধরলে তোমাদের একটা সমস্যা হবে সমস্যা হচ্ছে এইখানে যখন তুমি যোগ করবে যেমন তুমি ফার্স্ট যেটা নিয়েছো তাকে যদি তুমি যোগ করো এ প্লাস ডি প্লাস এ প্লাস এ প্লাস ডি তুমি দেখতে পাচ্ছি এই ডি এই ডি কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ থ্রি এ থাকছে কিন্তু পরেরটাকে তুমি যদি যোগ করো তুমি দেখবে এখানে থ্রি এও থেকে যাচ্ছে থ্রি ডিও থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ দুটো অজ্ঞাত রাশি চলে আসছে সুতরাং দুটো অজ্ঞাত রাশিকে অ্যাভয়েড করবে যখন তুমি কোনো অপশান ধরবে বা কোনো অজ্ঞাত কোনো রাশিকে যখন ধরবে তখন চেষ্টা করবে দুটো অজ্ঞাত রাশি যেন না আসে তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেট করতে প্রবলেম হয়ে যাবে তো এখানে আমরা প্রথমটা কি নেব এই অপশানটা কি নেব এটা ইকুয়াল টু আমরা কি দেখবো এটা আমাদের সিক্সটি নাইন দেবে তার এটা ইকুয়াল টু আমাদের সিক্সটি নাইন দেবে এখান থেকে আমরা এর ভ্যালু কী যাব পেয়ে যাবো আমরা টোয়েন্টি থ্রি পেয়ে যাবো ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা কি পেয়ে গেছি এইটা পেয়ে গেছি এ হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি থ্রি পেয়ে গেছি ঠিক আছে ওকে টোয়েন্টি থ্রি আমরা পেয়ে গেছি আচ্ছা এর ভ্যালু আমরা টোয়েন্টি থ্রি পেলাম এবার একটা জিনিস দেখো এবার আমাদের কি বলেছে আমাদের বলেছে ফার্স্ট দুটো টার্মের গুণফল তার মানে একটা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি থ্রি আর একটা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস ডি তাই না এই আমাদের হবে এই দুটো টার্মের গুণফল কত বলেছে আমাদের ফোর এইট থ্রি এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাবো আমরা ডি এর ভ্যালু পেয়ে যাব ঠিক আছে এখান থেকে আমরা এইটা করেছিলাম এখানে এটা এখানে করেছিলাম এখান থেকে আমরা ডি এর ভ্যালু পেয়ে যাব ঠিক আছে এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা ডি এর ভ্যালু পেয়ে যাব কারণ টোয়েন্টি থ্রি দিয়ে এটাকে কেটে যাবে এখান থেকে আমরা ডি এর ভ্যালু পেয়ে যাব ঠিক আছে তো ডি এর ভ্যালু
ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারলে এটা একটু জটিল প্রসেস তার থেকে ওইটা করো ইজি হবে পরের প্রশ্নে চলো আচ্ছা এটা তোমাদের বারো দাগ আমি তোমাদের বারো দাগ বলবো যে প্রশ্নের নাম্বারিংয়ে যাবে না কারণ যে প্রশ্নগুলো টাফ একটু তোমাদের কনসেপচুয়াল সেগুলো আগে করাচ্ছি তারপর আমি তোমাদের আবার প্রথম দিকে যাব যেমন চোদ্দ থেকে শুরু করেছিলাম তো এখন বারো দাগে চলে এসেছি আমরা তো দুটি সংখ্যার সমান্তরাল গড় এবং জ্যামিতিক গড়ের যোগফল হলো ওই দুটি সংখ্যার পার্থক্যের সমান ঠিক আছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ধরো একটা সংখ্যা আছে এ আর একটা সংখ্যা আছে বি এই দুটোর সমান্তরাল গড় হচ্ছে এইটা অর্থাৎ নর্মাল গড়কেই আমরা সমান্তরাল গড় বা প্যারাল গড় বা অ্যারিথমেটিক মিন বলি ঠিক আছে এটা অ্যারিথমেটিক মিন এটা বলতে পারে এপি এর মিন ঠিক আছে এপি মিন অ্যারিথমেটিক মিন অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশনের মিন কত বলেছে আমাদের এ প্লাস বি বাই টু এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশনের মিন হয় নর্মাল গড় আর জিওমেট্রিক গড় কি হয় এ বি তার রুট যেহেতু দুটো আছে দুটো সংখ্যা ওই জন্য এবি তার রুট এবং এটা স্কোয়ার রুট হবে কিউব রুট না ঠিক আছে এটা কী হবে স্কোয়ার স্কোয়ার রুট হবে কারণ দুটো আছে ওই জন্য স্কোয়ার রুট তো এই দুটোর যোগফল এই দুটোর যোগফল আমাদের বলেছে সংখ্যা দুটোর বিয়োগফলের সমান তা আমি ধরে নিচ্ছি এ হচ্ছে বড় এ গ্রেটার দ্যান বি ঠিক আছে এ গ্রেটার দ্যান বি ওই জন্যই এ থেকে আমরা বিকে বাদ দিচ্ছি এইটা আমাদের বলেছে এখানে অঙ্কে তো আমাদের বলেছে সংখ্যা দুটোর অনুপাত কথা এখন দেখো এই যেটা আমরা লিখেছি এইটা থেকে যদি আমরা অঙ্ক করতে যাই তাহলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তো আমরা কি করব আমরা এর অপশান টেস্ট করতে আরম্ভ করবো দেখো এখানে তোমাদের বলে যে সংখ্যা দুটোর অনুপাত তা আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথম অপশানটি নাম একটা সংখ্যা হচ্ছে নয় একটা সংখ্যা হচ্ছে আমাদের এক তাহলে দুটোর মধ্যে দুটোর যে গড় হয় সেটা আমাদের কি হয় নয় একে দশ বাই দুই মানে পাঁচ হয় ঠিক আছে আর এখানে দুটোর আমাদের অ্যারিথমেটিক মিন কী হবে নাইন ইন্টু ওয়ান মানে নাইন তা রুট করলে আমরা কি পাই আমরা পাই থ্রি ঠিক আছে তো পাঁচ প্লাস তিন আমাদের কী দেবে আমাদের আট দেবে আর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা সংখ্যা নয় একটা সংখ্যা এক সরি পাঁচ প্লাস তিন আমাদের আট দেবে তো একটা সংখ্যা নয় একটা সংখ্যা এক তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিয়োগফল আমাদের আটই হচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছ দুটোর মধ্যে যোগফল যা দুটোর বিয়োগফল আমাদের তাই হচ্ছে এই দুটোর যোগফল যা সেটা সমান হবে সংখ্যা দুটোর বিয়োগফলের সঙ্গে তাই দেখো কারেক্ট হচ্ছে তখন এই একটা অপশান আমাদের আছে ফার্স্ট অপশান আমাদের কারেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আর কিছু চেক করার দরকারই নেই আর মনে রাখবো এরকম অঙ্কে অলওয়েজ নাইন ইস টু ওয়ান হয় রেশিও কী হয় অলওয়েজ নাইন ইস টু ওয়ান হয় তোমরা অঙ্ক করলেও পেয়ে যাবে ওকে এই হচ্ছে আরবি গ্রুপ ডি পনেরো এগারো দু হাজার আঠেরো শিফট টু এর প্রশ্ন এটা ভালো লেভেলের প্রশ্ন কনসেপচুয়াল প্রশ্ন ঠিক আছে এটা আর বেশিকে দেখাচ্ছি না বিশাল বড় হবে বেশিকে দেখালে ঠিক আছে চলো পরের প্রশ্ন তিন অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা আট দ্বারা বিভাজ্য এটা রেলওয়ে গ্রুপ ডি দু থেকে পড়া শুরু করেছে এবং বিশ্বাস করবে না সিজিএল সিপিও সিএইচএসএল ইনফ্যাক্ট এন টিপিসিতেও এর প্রশ্ন পড়েছে এবং একটু ঘোরানোর প্রশ্ন পড়েছে এটা তো সহজ মানে এই টাইপের প্রশ্নের বেসিক লেভেল প্রশ্ন হচ্ছে এইটা এই যে কতগুলো সংখ্যা এত দ্বারা বিভাজ্য তিন অঙ্কের এতগুলো চার অঙ্কের কতগুলো এটা হচ্ছে বেসিক লেভেল প্রশ্ন এর অ্যাডভান্স লেভেল প্রশ্ন আছে ঠিক আছে তো বলছে তিন অঙ্কের কতগুলো সংখ্যা আট দ্বারা বিভাজ্য মানে এত দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু এত দ্বারা বিভাজ্য নয় এরকম প্রশ্ন পড়ে যেটা সিপিওতে পড়েছিল তো কী করব দেখো তোমাকে দেখতে হবে তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কি নাইন 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 অনেকে করে কি একে আট দিয়ে ভাগ করে দেয় ভাগ করে যেটা ভাগ ফল হয় সেটাকে অ্যান্সারগুলো ধরে নেয় যেটা রং অ্যান্সার ঠিক আছে যেটা রং অ্যান্সার মনে হয় সেই অ্যান্সারটা এখানে আছে আট এককে আট না সে অ্যান্সারটা ওখানে নেই এখানে নেই ভালো মানে ভাগ্য ভালো যে নেই যদি তুমি ভাগ করো তুমি পেতে আট এককে আট এটা হতো উনিশ আট দু কোনো ষোলো ঠিক আছে এটা হতো তোমাদের থার্টি নাইন আট চারে বত্রিশ ঠিক আছে তো এটা হতো তোমাদের সিক্স ওকে তো অনেকে কী করে এইটাকে সরি সিক্স না সেভেন অনেকে কী করে এইটাকে অ্যান্সার হিসেবে ধরে নেয় যে কতগুলো সংখ্যা আছে একশো চব্বিশটা সংখ্যা আছে বাট এটা কারেক্ট নয় এটা কারেক্ট নয় ওকে এটাকে আমরা কী করে করব দেখো তুমি দেখলে এই ভাগটা তোমাকে করতেই হবে এখানেও করতে হবে আমরা কী করবো প্রথমে তিন অঙ্কের সব থেকে বড় সংখ্যা কোনটা নাইন 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 সেটা নেবো আমি যদি আট অঙ্কের বলে থাকি রিলস ওয়ার্ড পদ্ধায় তিন অঙ্কের তিন অঙ্কের সব থেকে বড় সংখ্যা কোনটা নাইন 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 তাকে আট দিয়ে ভাগ করবো প্রথমে এটা মুখেও করা যায় আমি যা লিখে দেখালাম আমাদের যেটা ভাগ শেষ আসবে সেটা আমাদের সাত তার মানে এর মধ্যে সাত এক্সট্রা আছে পয়েন্ট টু বিনোটে এর মধ্যে সাত এক্সট্রা আছে ঠিক আছে তো আমাদের যদি এর থেকে সাত কমিয়ে দিই তাহলে যেটা পাবো সেটা ডেফিনেটলি আট দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে সেটা কত হবে নাইন নাইন এর থেকে সাত কমাও তাহলে হবে দুই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইন নাইন টু হচ্ছে লাস্ট থ্রি ডিজিট নাম্বার যেটা আট দ্বারা বিভাজ্য হবে
ओके तेल क्यों पेलम एखान बोलो आप पे गलम फार्स टर्म पे गलम फार्स टर्म इज दिस जेटा जेखान तीन अंक संख्या शुरू होता आठ द्वारा विभाज्य और दिस वन इज लास्ट टर्म एल फर लास्ट ठीक है लास्ट टर्म पे गलम अलवेज माथा रखे परपर दुटो संख्या जरा आठ द्वारा विभाज्य तर मध्य पार्थक्य है आठ को अलवेज एट माथा रखे ठीक है जो ये बतो नय द्वारा विभाज्य तो दुटो परपर जरा नय द्वारा विभाज्य तर मध्य डिफारेंस है नय कर जो ये बोलो दस द्वारा डिफारेंस है दस को जो बोलते एगारो द्वारा डिफारेंस है एगारो को ये अलवेज मैं रखे एट इूनिवार्सल एक फर्मुला बोलते पर दुटो संख्या ता जेटा द्वारा विभाज्य तर मध्य पार्थक्य सेटाई है जो दुटो संख्या तेर द्वारा विभाज्य है तेरे मध्य पार्थक्य तेर दिए है नेक्स्ट तेर नेक्स्टर मध्य पार्थक्य से तेर ठीक है जेटा मन रखे ये सब धरण मैं छोटोखाटो जिस एगो कनेक समय बड़ बड़ो अंक करार समय एगुली पार्थक्य तैरि करें तो हमें कि देखते पासी परपर जो टर्मगुलो थे तर मध्य डिफर डिफारेंस है आठ को एखे ठीक है तो लास्ट टर्म नाइन नाइन टू फार्स टर्म वन जिरो फोर कतगुलो टर्म बार करते हैं ठीक है कतगुलो टर्म बार करते तो हमें लास्ट टर्म दिए बेर करते ठीक है लास्ट टर्म फर्मुला की एल फर लास्ट टर्म से क्यों बोले तुम्हारे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हमारे लास्ट टर्म फर्मुला एखे एर व्यल्यू हमारे एकश चार ठीक है एन एर मान हमें बार करते हैं कारण कतगुलो से बार करते हैं इंटू डी डी हमारे एट इक्ल टू हमारे लास्ट टर्म इक्ल टू हमारे लास्ट टर्म लास्ट टर्म कत बोले नाइन नाइन टू ठीक है एखन तक जो तुम देखो एकश चार जदि ओदी के जाए तेल वियोग ठीक है तो वियोग जो तो आक लाइन करी वियोग जो ये तुम्हारे आठ ठीक है यहाँ पर तुम्हारे आठ और यहाँ पर तुम्हारे आठ तो यट एट एट ठीक है तो यहाँ के जो तुम आठ दिए काटो ये तुम्हारे हो जाए वन 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 तो एखे तुम्हारा बेसिकाली छो एट एन माइनस एट यही तुम्हारे छो ठीक है तो हमें एखे आठ दिए केटे दीची एटे मैं एन माइनस वन इक्ल टू यहाँ तेल एन एर मान कि एखान के कर एन एर मान हमें कि है वन 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 संगे एक जो हो जाए वन वन टू हो जाए तो कारेक्ट अन्सार हमें क्या है डी वन वन टू दिस इज द कारेक्ट अन्सार हिट ठीक है एखान के अनासे करते ओके बोझा गया आशा करी कैलकुलेशन एक बार देखे नहीं खूब संक्षिप्त भाव कर बेसिकली ये मुखोमुखे करा जाए तो तुम्हें लिखे लिखे देखा जस्ट कि चलो पर प्रश्न पर प्रश्न देखते हो तीन दाग हमें आबा बो आज के प्रश्न देखें दाग नम्बर देखें ना कारण हमें जो मेन भिडियो जो बड़ो भिडियो एक पार्ट एखे दीची से तुम्हारा कल देव एखे बोले तीन अंकर कतगुलो संख्या जरा नय द्वारा विभाज्य एकदम सेम टाइप अंक जमन एक आगे कर लम कि सीमिलार आर तीन अंकर बृहत्तम संख्या नेब और हमें देखते तीन अंकर बृहत्तम संख्याटाई हमारे नय द्वारा विभाज्य सूतरा एक आर भाग कर देखार दरकार नहीं ठीक है सूतरा ये नय द्वारा विभाज्य हम ही तो हमें क्यों पे गलम लास्ट टर्म हमारा नाइन 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 हमें पे गलम और देखो हमें जो बारो इंटू नय करी कारण देखो नय के नय नय दुखने तुम्हें करते पर मैंने दुई इंटू नय तीन इंटू नय चार इंटू नय पाँच इंटू नय छय नय सत इंटू नय आठ इंटू नय नय इंटू नय दस इंटू नय एगारो इंटू नय एगारो इंटू नय कर निरानबे ये लास्ट टू डिजिट टर्म तर ही कर ले तुम थ्री डिजिट टर्म पा और तीन अंक जिज्ञेस कर तो हमें देखते लास्ट सरि फार्ष्ट थ्री डिजिट टर्म जो कि नय द्वारा विभाज्य से एक आठ है और अभी बल फार्स टर्म के बोले डिनोट करी तो फार्स टर्म हमें एकशो आठ कारण बारो इंटू नय कर ले जी एक आठ है ठीक है सूतरा फार्ष्ट थ्री डिजिट टर्म हमें एकशो आठ और लास्ट हमें नाइन 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 इट सेल्फ लार्जेस्ट थ्री डिजिट नम्बर टाइम हमें नय द्वारा विभाज्य लास्ट संख्या ठीक है तो आबादा कि यूज करब आर यूज करब जो लास्ट टर्म फर्मुला यूज करब ठीक है लास्ट टर्म फर्मुला तो लास्ट टर्म फर्मुला मे क्यों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और अभी एकटू आगे बोले जेटा दी विभाज्य सेटाई होता है डिफारेंस तो लास्ट टर्म हमें एखे नाइन 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 ए हे हमारे एकशो आठ एन माइनस वन जानी ना एनर भैल्यू और डी हे नाइन इट सेल्फ एखान के देखते एकशो आठ जो इदी के जाए ये वन एट नाइन एट ठीक है बैंक कि करब देखो नय दिए ये जी काटी तेल एदी के कि थे एन माइनस वन थे फार्दार जी नीचे जा एन माइनस वन इक्ल टू क्या है तेल एखे देखो ननंग एकाशी आब ननंग एकाशी ठीक है और एक जो एदी के चले जाए तो यहाँ हो जाए एकशो तो एनर मान हमें क्या एकशो तो दिस इज द कारेक्ट अन्सार अर्थात एकशोटा थ्री डिजिट अंक आ सरि थ्री डिजिट नम्बर आ जरा नय द्वारा विभाज्य दिस इज द कारेक्ट अन्सार
পরের প্রশ্ন দেখো এটা তোমাদের জিওমেট্রিক সিরিজ দেওয়া হয়েছে জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন যাকে বলা হয় যাকে বলা হয় জিপি এখন জিপি কাকে বলে এটা দিয়েই বলে দিচ্ছি দেখো এখানে প্রথমে তোমাদের এটা কিন্তু চার দাগ এটা চার ষোলো নয় চার দাগ তোমাদের প্রথমে রয়েছে ষোলো তারপর রয়েছে তোমাদের কত বত্রিশ তারপর রয়েছে তোমাদের কত চৌষট্টি তুমি দেখো যদি ষোলো আর বত্রিশের মধ্যে তুমি গ্যাপ দেখো তুমি দেখবো ষোলোর গ্যাপ আছে বত্রিশ থেকে চৌষট্টি গ্যাপ দেখবে তুমি বত্রিশে গ্যাপ আছে তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ গ্যাপ সেম নয় পয়েন্ট টু বি নোটেড এখানে গ্যাপ সেম নয় তো কী করা হয়েছে বেসিক্যালি এখানে ভালো করে দেখ এখানে যেটা করা হয়েছে এখানে ইন্টু টু করা হয়েছে ঠিক আছে ওকে দেখো ষোলো ইন্টু টু করলে আমরা বত্রিশ পাই ক্লিয়ার তারপর আমাদের কী করা হয়েছে এর সঙ্গে বত্রিশ যোগ করা হয়েছে এর সঙ্গে কী করা হয়েছে এর সঙ্গে বত্রিশ যোগ করা হয়েছে বা তুমি বলতে পারো ইন্টু টু করা হয়েছে ঠিক আছে কারণ ষোলোর সঙ্গে দুইগুণ করলে বত্রিশ পাই আবার বত্রিশের সঙ্গে দুইগুণ করলে আমরা চৌষট্টি পাই ঠিক আছে এটাকে কীভাবে লেখা হয় দেখো ফার্স্ট টার্ম যদি আমাদের এ হয় প্রথম টার্মটা যদি আমাদের এ হয় পয়েন্ট টু বি নোটেড প্রথম টার্মটা যদি আমাদের এ হয় পরেরটায় দেখো ঠিক তার পরেরটা দেখো এ ইন্টু আর করা হচ্ছে তাই না পরেরটা দেখো ইন্টু আর করা হচ্ছে তার মানে এর সঙ্গে কী গুণ করা হলো আর গুণ করা হলো এখানে আর হচ্ছে আমাদের দুই ঠিক তার পরের টার্মটা দেখো এ আর এ স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে এ আর এ স্কোয়ার কেন দেখো এখানে আবার একটা আর গুণ করা হচ্ছে দেখো সেই আরটাই আমাদের এখানে কত দুই আগে অলরেডি এ আর ছিল তার সঙ্গে আবার যদি আমরা আর গুণ করি তাহলে এটা এ আর এ স্কোয়ার হয়ে যাবে তার মানে এখানে থার্ড টার্ম আমাদের এ আর এ স্কোয়ারের ভ্যালু দেবে যেটা হচ্ছে চৌষট্টি এইভাবে তুমি পরের টার্মটা দেখবে এ আর কিউব হয়ে গেছে কারণ এখানে আবার একটা আর এখানে ফার্দার কী হবে গুণ হবে যেমন দেখো এখানে চৌষট্টির সঙ্গে আবার দুই গুণ হয়ে একশো আঠাশ করে দিয়েছে ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে তো এই ধরনের ফর্ম্যাট যখন থাকে তখন আমরা বলি জিপি আর একটা জিনিস দেখো এই যে দুই মানে যেটা গুণ করা হচ্ছে বেসিক্যালি সেটাকে আমরা আর বলে ডিনোট করি এটাকে বলা হয় কমন রেশিও সাধারণ রেশিও বা সাধারণ অনুপাত এটাকে কি বলা হয় সাধারণ অনুপাত বলে ধরা হয় তুমি যদি মোটা মোটা বাংলা করো এটাকে সাধারণ অনুপাত বলে ধরা এখানে সাধারণ অনুপাতে মান কত দুই আর দেখো এখানে ফার্স্ট টার্ম ফার্স্ট টার্ম ফার্স্ট টার্মটাকে কী বলে ধরা হয় ফার্স্ট টার্মটাকে ধরা হয় এ বলে যেটা এখানে ষোলো ঠিক আছে তোমাদের কী বলেছে তোমাদের বলেছে এরকমভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে এগারোতম মান কী হবে এগারোতম সংখ্যাটা কত হবে ঠিক আছে তো কী করবো এখানে বেসিক্যালি এর যে ফর্ম্যাট হয় ফর্মুলা হয় এখানে এগুলো সব ফর্মুলা বেস্ট তুমি কখনো এখান থেকে ফর্মুলা ডিরাইভ করে পরীক্ষা হলে করতে পারবে না তো ফর্মুলা তোমাকে বলে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান দিস ইজ দ্য ফর্মুলা হেয়ার এনের ভ্যালু কি এনের এনের মান কি এনের মান হচ্ছে এগারো কারণ এগারোতম টার্ম তোমাকে বার করতে বলেছে এখানে এন মানে হচ্ছে কততম টার্ম এখানে তোমাকে বার করতে বলেছে ঠিক আছে তো এই ভ্যালুতে তুমি যদি পুট করো মানে এইটাই তুমি বেসিক্যালি পুট করো তুমি দেখো এগারো সরি এ হচ্ছে তোমাদের ষোলো আর হচ্ছে তোমাদের কত এখানে দেখতে পাচ্ছ দুই হচ্ছে আর ঠিক আছে আর তুমি এখানে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ যে এর মাথায় এন মাইনাস ওয়ান হবে এন মাইনাস ওয়ান মানে কত এগারো মাইনাস ওয়ান হবে ঠিক আছে তো সিক্সটিন ইন্টু দুয়ের মাথায় দশ এই হচ্ছে তোমাদের হবে সিক্সটিন ইন্টু দুয়ের মাথায় দশ এখন যারা জানো তারা তো জানো যে দুয়ের মাথায় দশ তোমাদের হাজার চব্বিশ হয় ঠিক আছে আর যদি না জানো একটু করে দেখতে হবে ঠিক আছে তো ষোলো ইন্টু হাজার চব্বিশ ঠিক আছে এখানে তোমাদের দেখো এটা তোমার যদি করো চার ছক চব্বিশ তুমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ সব কটাতেই প্রায় চার আছে একটাতে আট আছে এটা তো আমার ফার্স্ট অপশানে কেটে বেরিয়ে যাবে কারণ চার ইন্টু ছয় করলে আমার চব্বিশ হওয়া উচিত আমার যে অ্যান্সার আসবে তাদের চব্বিশ হবে আমি এদিকে করছি তো কত হবে এখানে অ্যান্সার দেখো ষোলো দিয়ে গুণ করতে থাকবে ঠিক আছে চার শ্লং চৌষট্টি চার হাই থাকলো ছয় ষোলো গুণে বত্রিশ বত্রিশ আর ছয় হচ্ছে তোমাদের আট তিরিশ তো এইট ফোর লাস্টে থাকবে একটাই অপশান আছে এখানে আবার দুটো অপশান দিয়ে রেখে দিয়েছি তো এইটাকে কাটো ফার্স্ট এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হবে আয়দার ছশো চুরাশি হবে অথবা তিনশো চুরাশি হবে মানে লাস্টে তিনটেকে আমাকে ম্যাচ করাতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের আট তিরিশ হলো তিন থাকলো দেখো এখানে তিন বসে যাচ্ছে তার মানে লাস্টে আমাদের থ্রি এইট ফোর হবে তো থ্রি এইট ফোর বি অপশানে আছে দ্যাট মিন্স বি অপশান আমাদের কারেক্ট হবে বলো বুঝলে কেন ঠিক আছে মানে আর আমরা যাব না যদি ফার্দার যাও এটা তোমাদের সিক্সটিন হয়ে যাবে এক ষোলো একে ষোলো করে ফেলাও মানে করে ফেলাই যেত এখানে অ্যান্সার আমাদের কী হবে বি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে তো এখানে তোমাদের বোঝালাম বলে দেরি হলো যারা জানো তারা তো জানো এটাকে ফর্মুলা ইউজ করলে পেয়ে যাবে ঠিক আছে চলো পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন পাঁচ দাগ এখানে তোমাদের বলেছে প্রথমে রয়েছে রুট টু দেখো প্রথমে তোমাকে চিনতে হবে যেটা জিপি না এপি জিপিটা আমি কি বললাম এ থাকে তারপরে এ আর থাকে তারপরে এ আর এ
तो देखते हो ये 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 केटे बड़ी जाए ये खाने थ्री डी ठाक बे माइनस ये टा टू डी हो जाए खाने ये माइनस प्लस है माइनस हो जाए तो तुम देखते हो चाहे खाने डी आज बे तो कॉमन डिफरेंस जैसे खाने किया आर एक है ना तुम्हें देखते हो बच्चों थ्री रूट टू तुम्हें डिफरेंस की पास चेक है ना टू रूट टू ये डिफरेंस पास चेक ठीक है तार पॉइंट टाइम टाइम हमें देखते हो बच्चे फाइव रूट टू पोतों में डिफरेंस नहीं देख बे तुम्हें देखते हो बच्चे टू रूट टू आर हमी जाबू ना अब क्लियरली देखते बच्चे ये दुटो पास में शॉप्स तो टाइम में मुझे डिफरेंस हमार की कोड़ा आस्ते टू रूट टू आस्ते तो हमारे डी फॉर डिफरेंस जेटा हमारा आस्ते टू रूट टू फॉले एक है ना हमारे एपी दे आरोजे जीपी तो एक है ना देवा ओके आशा करी बुझते पर यह बेपार तुम्हें बुझते है तो हमें एखे क्यी पेलम ये मुझे दीची तुम्हारे तो लागे ना हमें एखे जेटा पेलम जो डी हमें टू रुट टू दो पासाशी अवश्य टर्म मध्य डिफारेंस कत एखे टू रुट टू कर ठीक है एबार तुम्हें बोले टेंथ टर्म बार करते ठीक है तो हमें एकटू आगे तुम्हारे कर फर्मूला कि है जे जो टम टर्म बोल टेंथ टर्म तरह फर्मूला कि है एकटू आगे तुम्हारे कर प्लस एन माइनस वन इंटू डी एखे एर भैल्यू हे तुम्हारे फार्स टर्म जो हे रुट टू ठीक है प्लस एन एर भैल्यू दस निजे एखे दस ही हे एन एन मान हे कतम टर्म बार करते बोले से एन ठीक है से दस माइनस वन डी एर भैल्यू कि पाची टू रुट टू एखे क्योंकुलेशन एक टाफ होते ठीक है तो ये जी देखी हमें देखते टू प्लस एटे एट दिए कर ले बेसिकाली नाइन हो जा नय दुख ना अठारो ठीक है तैना ये नाइन हो जाए नाइन इंटू टू मैं दुख ना अठारो तो फार्दार जो तुम कर देखते सेभनटीन सरि रुट सरि सेभनटीन क्या जो कर नाइनटीन रुट टू तो कारेक्ट अन्सार हमें क्या नाइनटीन रुट टू आज हमारे हाँ डी हमारे कारेक्ट अन्सार है ठीक है वेरि इजी एकदम ही इजी क्योंकि ये बुझते हैं तुम्हें जो एपी आ जिपी ते आकी पार्ट तो तुम्हें बुझले ही जाए ठीक है और एकदम सिली मिसटेक कर माइनस कर फेले माइनस ना एखे प्लस आज प्लस है ठीक है एक्साम प्रेसर यह सब है चलो पर प्रश्न पर प्रश्न छ दाग ये तुम्हारे भलो प्रश्न देखो वन टू थ्री फोर ठीक है तपर आबा देखो वन टू थ्री फोर तपर आबा देखो वन टू थ्री फोर एरम कर तुम्हारे टर्मगुलो गए और यकम टर्म आखने तुम्हारे बोले प्रथम जो दो हज़ार सतटी टर्म आज तरह जोगफल कत तुम देखो ये जो धरे नहीं फार्ष्ट पार्ट ये जो धरे नहीं सेकेंड पार्ट ये जो धरे नहीं थार्ड पार्ट देखो अंकट बोझानों जो टाइम लगे ठीक है और बुझे गेले तुम्हें राजा तुम देखते हो प्रत्येक पार्टे फार्ष्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थार्ड पार्ट जी देखो ना क्या प्रत्येक पार्टे तुम देखो चारटे को टर्म आज ठीक है ओके तो हमें क्लियरलि देखते एक एक पार्टे चारटे को टर्म आज मैंने चारटे को टर्म नहीं चारटे को टर्म नहीं एक पार्ट तैरि ठीक है चारटे को टर्म नहीं एक पार्ट तैरि तो आप जी दो हज़ार सतटा टर्मे कतगुलो पार्ट तैरि तो हमें बेसिकाली क्यों करब चार दिए भाग कर देव कारण चारटे टर्मे एक पार्ट तो दो हज़ार सतटा टर्मे कतगुलो पार्ट तैरि प्लेन ओके नियम करते पर चारटे टर्मे एक पार्ट एक टर्मे एक चार पार्ट तो दो हज़ार सतटा टर्मे कतगुलो पार्ट इंटू दो हज़ार सत तो देखो दो हज़ार सतर तलाय चार आज मैं बेसिकली कर कतगुलो पार्ट है से कर दो हज़ार सत के चार दिए भाग कर दीची ठीक है डायरेक्ट कर देखते फाइव जिरो और हबी पंचाश इंटू चार कर दो हज़ार हो जाए मैं दुशो है और जिरो तमें एखे हमें शून्य नामल सत ग तो मैं वन तो मैंने पाँचो एक तो मैं क्लियरलि देखते जे एखे पाँचो एक जो तुम करो ठीक है चार इंटू पाँचो एक करो तुम देखो एक चार माल्टिपल पे जा मैंने पाँच एक टर्म तो ही और तीनटे टर्म आो एक्सट्रा ठीक है एब तुम देखो एक एक टर्म जोगफल करो तुम देखते जो करो तुम देखो इन्हें दस हो चार तीन सत सत आठ दुई नय नये के दस ठीक है तो पाँच एक टर्म जोगफल कत हो एक टर्म जोगफल जो दस है पाँच एक टर्म जोगफल फाइव जिरो वन जिरो हो जाए ठीक है और हमें बल्लम तीनटे टर्म एक्सट्रा है तुम्हें बुझते हैं जो पाँच एकतम टर्म कत है तरपे और तीनटे टर्म जाए ठीक है आशा करी बुझते पर बोलो बुझ कि नहीं पार्ट का बोझार दरकार देखो हमें एक जिस तुम्हें लिखे बी एट तो बुझते पेड़ जो पंचाश पाँच एक इंटू दस एखे हमें लिखी फाइव जिरो वन जिरो एर जोगफल हो जाए मैं पाँच एक टर्म जोगफल कत है फाइव जिरो वन जिरो अच्छा पाँच एक टर्म नये क्यों पाँच एक पार्ट एट ठीक है ये पार्ट 
পাঁচশো একটি পার্ট পাঁচশো একটি পার্টে এরকম যদি একটা পার্ট দুটো পার্ট তিনটে পার্ট এইভাবে যদি চলো তাহলে টোটাল পাঁচশো একটি পার্টে যোগফল কত হবে আমাদের ফাইভ জিরো ওয়ান জিরো পাঁচশো একটি পার্ট ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে পাঁচশো এক ইন্টু চার দু হাজার চারটি টার্ম ইয়েস পাঁচশো একটি পার্ট এক একটা পার্টে চারটে করে টার্ম আছে তাহলে পাঁচশো এক ইন্টু চার মানে দু হাজার চারটি টার্ম আরও তিনটে আমাকে এক্সট্রা দিতে হবে একটু আগে আমি বলেছি তো তুমি দেখো দু হাজার চার তম টার্মটা কত হবে তাহলে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো বাকি তিনটে আমার কি হবে যদি দু হাজার চারতম টার্মটা আমার এক হয় তাহলে বাকি তিনটে টার্ম হবে টু থ্রি অ্যান্ড ফোর যদি দু হাজার এটা দু হাজার চার ঠিক আছে যদি দু হাজার চারতম টার্মটা আমার টু হয় তাহলে বাকি তিনটে টার্ম হবে তার ঠিক পরের তিনটে টার্ম তার মানে টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ওয়ান যদি সেটা থ্রি হয় তাহলে পরের তিনটে হবে ফোর ওয়ান অ্যান্ড টু যদি সেটা ফোর হয় ইটস সেল তাহলে এটা হবে ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি কারণ দেখো সংখ্যাগুলো ওয়ান টি টু থ্রি ফোর তারপর একটা ওয়ান টু থ্রি ফোর যদি এক হয় তাহলে পরের তিনটে টার্ম এই তিনটে হবে যদি দু দুই হয় তাহলে পরের তিনটে টার্ম এই তিনটে হবে যদি তিন হয় তাহলে পরের তিনটে টার্ম এই তিনটে হবে যদি চার হয় তাহলে পরের তিনটে টার্ম এই তিনটে হবে এখন কোনটা হবে দু হাজার চারতম টার্মটা আমার কোনটা হবে এটা বের করাটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু চ্যালেঞ্জ কিছুই নয় চ্যালেঞ্জ কিছুই নয় ঠিক আছে চ্যালেঞ্জ নয় একদমই আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি দেখো তুমি দেখো এখানে যখনই চারের মাল্টিপিল আসবে তখন চার ইটসেলফ ইজ দ্য টার্ম যেমন দেখো চতুর্থ টার্মটা কী হবে চারই হবে অষ্টম টার্মটা কী হবে চারই হবে বারোতম টার্মটা কী হবে চারই হবে ষোলোতম টার্মটা কী হবে চারই হবে তেমনই দু হাজার চার একে চার দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে দু হাজার চারতম টার্মটা হবে চার নিজে তাহলে তার পরের তিনটে টার্ম কী হবে আবার সেই সিরিজটা শুরু হবে তো ওয়ান টু থ্রি হবে পরের তিনটে টার্ম এই তিনটের যোগফল কত হবে ছয় আগে আমরা অলরেডি পেয়েছিলাম যে দু হাজার চারতম মানে দু হাজার চারটে টার্মের যোগফল পেয়েছিলাম ফাইভ জিরো ওয়ান জিরো তার সঙ্গে এক্সট্রা ছয় অ্যাড করে দেবো তো ফাইভ জিরো ওয়ান সিক্স দিস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে এই অঙ্কটা টাফ কিছু নয় আরেকবার ভিডিওটাকে দেখো যদি না পরে দু তিনবার দেখো এই পার্টটাকে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারবো যে আমি কী বলতে চেয়েছি পরের প্রশ্ন চলো এটা ইজি প্রশ্ন সতেরো বাইশ সাতাশ বত্রিশ কুড়িতম টার্ম কী হবে দেখো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত ফাইভ এখানে ডিফারেন্স কত ফাইভ এখানে ডিফারেন্স কত ফাইভ তার মানে এটা অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশান মানে এপিতে আছে আর এপির ক্ষেত্রে আমরা কী জানি যততম টার্ম বার করতে বলবে সেটার যে ফর্মুলা সেটা হয় এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ঠিক আছে ক্লিয়ার করো এ আমাদের কত ফার্স্ট টার্ম যেটা হচ্ছে সতেরো প্লাস এন আমাদের কত যতটম টার্ম বার করতে বলা যায় তো কুড়ি মাইনাস ওয়ান হচ্ছে সূত্রের মাইনাস আর ডি ফর ডিফারেন্স ডিফারেন্স কত পাঁচ করে ঠিক আছে এটা বার করে ফেল দেখতে পাচ্ছ সতেরো প্লাস এটা তোমাদের উনিশ ইন্টু আমাদের পাঁচ তো এখানে দেখতে পাচ্ছি সতেরো প্লাস এটা তোমাদের হচ্ছে পঁচানব্বই ঠিক আছে তো সতেরো প্লাস পাঁচ মানে দুই একটাই অপশান দেখো দুই আছে তাই ডিসিতে কারেক্ট অপশান আর দেখতেও পাচ্ছি ওয়ান ওয়ান টুই হবে ঠিক আছে চলো পরের প্রশ্ন আট দাগের পরে নয় দাগ আছে নয় দাগ কিন্তু টাফ অঙ্ক আছে ঠিক আছে তো আট দাগ পর্যন্ত সোজাই আছে যদিও পাঁচ দাগটা একটু টাফ ছিল পাঁচ না ছয় দাগটা তোমাদের তাহলে এখানে বলেছে তোমাদের একশো বিয়াল্লিশ তারপরে একশো আটচল্লিশ কমন ডিফারেন্স করো ছয় ছয় তারপরটা ছয় করে হবে তার মানে এটা এপিতে আছে তো সেম জিনিস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু তোমাদের ডি এ হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টার্ম যেটা হচ্ছে একশো বিয়াল্লিশ এন হচ্ছে আমাদের বারো তো বারো মাইনাস ওয়ান ডি ফর ডিফারেন্স ছয় করে তো এখান থেকে আমরা ক্লিয়ারলি কী দেখতে পাচ্ছি একশো বিয়াল্লিশ প্লাস আমাদের এগারো ইন্টু ছয় একশো বিয়াল্লিশ প্লাস আমাদের ছেষট্টি তো আট চোদ্দো আর ছয় হচ্ছে কুড়ি তো দুশো আট দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে চল পরের প্রশ্ন তো যেমনটা আমি বললাম এটা কিন্তু টাফ অঙ্ক প্রথম কথা তোমাদের জিওমেট্রিক সিরিজ দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে গুণোত্তর প্রগতি তো এক্ষেত্রে আমরা কী দেখবো আমাদের যে টার্মগুলো হয় সেটা এই ফর্ম্যাটে হয় এটা ফার্স্ট আমাকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এই ফর্ম্যাটে টার্মগুলো হয় এভাবে ডট ডট চলতে থাকে যেমন ধরো আমি প্রথম টার্ম নিলাম দুই পরের টার্ম নিলাম চার তারপরের টার্ম যদি আট নেই তারপরের টার্ম আমাকে ষোলো নিতে হবে এভাবে চলতে থাকবে অর্থাৎ দেখো এখানে দুয়ের সঙ্গে দুই গুণ হয়ে এখানে এসছে এখানে ফার্দার তার সঙ্গে আবার দুই গুণ হচ্ছে এখানে ফার্দার তার সঙ্গে আবার দুই গুণ হচ্ছে যদি এটাকে আমি এ ধরে নিই তাহলে এখানে দেখো দুই ইন্টু দুই হয়েছে চার তারপরটা কী হয়েছে দুই ইন্টু চার হয়েছে চার মানে কি চার মানে তো দুয়ে স্কোয়ার ঠিক আছে তাই যে স্কোয়ার তারপরে দেখো দুই ইন্টু আট হয়েছে আট মানে কি দুয়ের কিউব ঠিক আ
তো প্রথম তিনটে টার্মে যোগফল কী হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তিনটে টার্মে ফার্স্ট ফার্স্ট তিনটে টার্মে যোগফল কী হবে যোগফল ঠিক আছে সাম ফার্স্ট তিনটে টার্মে কী হবে সাম তো সাম কী হবে যদি এরকম ধরনের প্রশ্ন দেয় তখন আমরা কি করব দেখো এর যে সাম হয় সাম করার যে ফর্মুলা হয় সেটা তোমাদের ফার্স্ট বলি কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো সামের যে ফর্মুলা হয় সেটা তোমাদের এটা ডিরাইভ করেও দেখানো যায় এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন বাই তোমাদের ওয়ান মাইনাস আর একটু টাফ মনে রাখা বাট এটা মনে রাখতে পারো যে ওপরেও ওয়ান মাইনাস আর আছে নিচে ওয়ান মাইনাস আর আছে ওপরে খালি আরের মাথায় এন আছে নিচে কিছু নেই আর সামনে একটা এ অ্যাড হচ্ছে মানে ইন্টু হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে সাম যেমন নিচে যদি ছটা টার্ম থাকে বা এখানে বলেছে প্রথম ছটা টার্ম তো এক্ষেত্রে তোমাদের দেখো এই এন মানে কি এগুলো বুঝতে হবে দেখো এখানে এ মানে হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম অলওয়েজ মনে রাখবে এ মানে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টার্ম ঠিক আছে ওয়ান তো সূত্রের ওয়ান আর মানে কি আর মানে হচ্ছে কমন রেশো এই যে কত এখানে গুণ করছো তুমি দুই গুণ করছো এই যে দুই এই দুই হচ্ছে আমাদের কমন রেশো এখানে ফার্স্ট টার্ম যেটা হচ্ছে এখানে আমরা জানি না ফার্স্ট টার্ম বেসিক্যালি কত কারণ টার্ম তো এখানে লেখা নেই যেমন এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি তাহলে আমাদের ফার্স্ট টার্ম ছিল দুই যেটা আমি তো উদাহরণ দিয়েছি আর আর হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের দুই কোন দুই বলো তো যে দুই গুণ করে পরের টার্মটা আসছে ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার হয়েছে আর এন কি যদি আমাদের বলা এখানে থার্ড টার্ম কত এন হচ্ছে আমাদের এখানে থার্ড তিন তিন হচ্ছে কত তম টার্ম সেটা হচ্ছে আমাদের এন এখানে এন কিন্তু আট নয় পয়েন্ট টু বি নোটেড এখানে এন কিন্তু আট নয় এখানে কত তম সেটাকে আমরা বলি তিন যদি আমি আট বার করতে যাই তাহলে আমাকে এই ফর্মেটে আমাকে আনতে হবে যেখানে এনের ভ্যালু তিন হবে তবে আমি আট পাবো বাকিগুলো বুঝতেই পারছো ঠিক আছে আশা করি এবার একটা জিনিস দেখো এটা গেল আমাদের প্রথম পয়েন্ট নেক্সট হচ্ছে এখানে যেটা দেখানো হয় যে এই যে আমরা কত তম টার্ম সেটা বার করব কি করে কত তম টার্ম সেটা বার করব কি করে যদি আমরা মনে করে নেই এখানে এন তম টার্ম বার করব এন তম টার্ম আমি বার করব তখন আমি কি করব কত তম টার্ম সেটা বার করব কি করে এনের জায়গায় এক দিতে পারো দুই দিতে পারো মানে প্রথম দিতে পারো টার্ম দ্বিতীয় টার্ম দিতে পারে তৃতীয় টার্ম দিতে পারে তিরিশ তম টার্ম দিতে পারে এনের ভ্যালু যা খুশি হতে পারে তো এন তম টার্ম এইটা বার করার জন্য আমি বেসিক্যালি কী করি দেখো একটু আগে তোমাদের করে দেখাচ্ছিলাম যেখানে আমি করছিলাম প্রথমে এন তম টার্মের ক্ষেত্রে কী হয় এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এইটা তোমাদের হয় একটু আগে লিখেছিলাম এটা এন তম টার্মের ভ্যালু কী হয় এ মানে ফার্স্ট টার্ম যেটা হচ্ছে দুই এখানে আর যেটা হচ্ছে কমন রেশিও সেটাও দুই এখানে এন মাইনাস ওয়ান কী হবে যততম টার্ম তুমি বার করছো এখানে এবার এই ফর্মুলো যদি তোমাকে বলে যে এই জিপি সিরিজের তিনতম টার্মটা বার করো তোমার এনের ভ্যালু এখানে থ্রি হয়ে যাবে তখন আমরা কি করব এ মানে হচ্ছে দুই আর মানে দুই এনের ভ্যালু কী হবে আমাদের এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান মানে কত এনের ভ্যালু তিন এনের ভ্যালু এখানে কী পাচ্ছি আমরা তিন পাচ্ছি তার মানে এখানে দুই তো দুই ইন্টু দুই স্কোয়ার মানে কত হচ্ছে আট হয়ে যাচ্ছে দেখো বেরিয়ে গেল ওর থার্ড টার্ম যদি আমরা ফোর্থ টার্ম করতাম তো এনের ভ্যালু কী হতো আমাদের ফোর হতো এখানে তখন এনের মান কী হয়ে যেত এন মাইনাস ওয়ানের মান হয়ে যেত তখন থ্রি তার মানে দেখো দুই ইন্টু আট মানে কত হতো ষোলো হতো দেখো ফোর্থ টার্ম পেয়ে যাবো আমরা ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছি এটাকে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো আমি তোমাদের সেভ করে রাখছি অঙ্কে ফেরা যাক বলেছে জিওমেট্রি সিরিজের প্রথম তিনটে টার্মের যোগফল তো প্রথম তিনটে টার্মের যোগফল কী হবে একটু আগে কী বললাম যোগফল কী করে বেরোয় এ ওয়ান মাইনাস আর এনের ভ্যালু আমাদের তিন হবে কারণ প্রথম তিনটে টার্ম বলেছে ওয়ান মাইনাস আর ঠিক আছে এটা যোগফল কী বলেছে একশো পঁচিশ এইটা ঠিক আছে আর আমাদের বলেছে প্রথম ছটি টার্মের যোগফল তো এ ওয়ান মাইনাস আর আচ্ছা এটা প্রথম ছটা হবে কি হ্যাঁ এখানে তোমাদের প্রথম রেশি অফ দ্য ফার্স্ট থ্রি টার্মস আমি একটু দেখে নিই বইটা হ্যাঁ ঠিকই আছে ওকে এটা হচ্ছে সিক্স ঠিক আছে এই কারণ যেখান থেকে অঙ্কটা করছি সেখানে আমাকে দেখে নিতে হলো একবার এইটা এটা আমাদের কি বলেছে এটা এটা ছিল নিচে আমাদের একশো পঁচিশ আর ওপরে আমাদের কী বলেছে ওয়ান ফাইভ টু আমি কেন ছটা টার্মের যোগফলটা ওপরে লিখলাম যাতে ভাগ করতে সুবিধা হয় ওপরে বড়টা নিচে ছোটটা থাকলে ভাগ করতে সুবিধা হয় বেসিক্যালি ঠিক আছে আর কিছু না এইটা এইটা আমাদের দেখো দেনান্দের কেটে গেল এইটা এইটা আমাদের দেনান্দের কেটে গেল তো এই পর্যন্ত সবাই করতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট লাইন ছিল এই পর্যন্ত সবাই করতে পারে তো এখান থেকে আমাদের কী এসছে দেখো তো এখান থেকে আমাদের এসছে পরের লাইন লিখছি আমি ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার সিক্স বাই ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার থ্রি এটা আমাদের এসছে ওয়ান ফাইভ টু ওয়ান টু ফাইভ এই আমাদের এসছে এবার দেখো এই যে ওয়ান এর মাথায় কিছু নেই তো আমি এখানে সিক্স
আর বি এখানে আর টু দি পাওয়ার কিউব ঠিক আছে তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা লেখা যায় তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা কী হয় আমরা সবাই জানি আমি এ পাশে লিখছি তোমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমি ওপর দিকে লিখছি তোমাদের ঠিক আছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা কী হয় এ প্লাস বি ঠিক আছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই আমাদের হয় আর নিচে আমাদের কি আছে ওয়ান কিউব মাইনাস আর এর কিউব ওয়ান ফাইভ টু আর এদিকে আছে ওয়ান টু ফাইভ তো তুমি ক্লিয়ারলি দেখো এটা এটা গেট ক্যান্সেল তো ওয়ান প্লাস আট টু দি পার কিউব এটার মান আমাদের কি হচ্ছে ওয়ান ফাইভ টু ওয়ান টু ফাইভ ঠিক আছে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি আর এর কিউবের যে ভ্যালু পেয়ে যাব এক যদি ওদিকে যায় বিয়োগ হয়ে যাবে তুমি দেখবে সাতাশ বাই একশো পঁচিশ আমাদের আসছে তো আর এর মান আমাদের কী হবে এখানে এর কিউব রুট করে দিলে পেয়ে যাবে ঠিক আছে কিউব রুট আমাদের করে দিতে হবে ওয়ান টু ফাইভ তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ আর করার দরকার নেই নিচে থাকবে তোমাদের ফাইভ ওপরে থাকবে তোমাদের থ্রি তো থ্রি বাই ফাইভ অর্থাৎ ডি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে এখানে কোনোভাবে একটা অপশান এক্সট্রা এসছে তো ডি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে ভেরি ইজি প্রশ্ন কিন্তু এই ব্যাপারটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এর কোনো শর্টকাট নেই এটা হচ্ছে খুবই বেসিক লেভেলের প্রশ্ন যেটা বেসিক দিয়ে তোমাদের করতে হবে কারণ সবই এখানে অজ্ঞাত রাশি ঠিক আছে চলো পরের প্রশ্ন দশ দাগ আর এগারো দাগ এটা আমি তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি তোমরা ট্রাই করো ঠিক আছে তোমরা নিজেরা ট্রাই করো অ্যান্সার করো এটা আমি এখানে করে দিচ্ছি না ভেরি ভেরি ইজি প্রশ্ন ঠিক আছে দশ হাজারটা তো মুখে মুখে সলভ করা যায় সূত্র না ইউজ করেও সলভ করা যায় এগারো দাগটা একটু সূত্র ইউজ করতে তোমাদের হতে পারে ঠিক আছে ওকে আশা করি বুঝতে পারছো আচ্ছা এগারো দাগে জাস্ট মিনিট এগারো দাগ আমাদের কত আছে পাঁচ এখানে কিছু প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে ঠিক আছে এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা এটা তোমাদের জিওমেট্রিক সিরিজই নয় এগারো দাগে একটা মিস্টেক আছে তোমাদের বলে দিচ্ছি কোনোভাবে প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে এটা তোমাদের এগারো হবে প্রথম কথা ঠিক আছে তোমাদের এগারো হবে আর দু নম্বর কথা এটা জিওমেট্রিক সিরিজ নয় এটা এপি সিরিজ ঠিক আছে অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন দেখলাম তাই ঠিক আছে তোমরা হয়তো করতে আর ভাবতে যে এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে তো ইয়েস এখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক ছিল তো নিচের এপি সিরিজের মানে অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন সিরিজের পরবর্তী তোমাদের বলেছে টোয়েন্টি থার্ড সংখ্যাটা বার করতে নিজেরা ট্রাই করো ঠিক আছে এই দুটো চল পরের প্রশ্ন এটা হচ্ছে তোমাদের ইউথের বই অনুযায়ী প্রথম প্রশ্ন ঠিক আছে কিন্তু ইউথের বইয়ের প্রথম প্রশ্ন হলো আমরা এই প্রশ্নটাকে লাস্টে রেখেছি কারণ এই প্রশ্নটা একদমই ইজি প্রশ্ন মানে এতটা ইজি যে ভাবাই জানি ইনফ্যাক্ট আমি অপশান চেক চেঞ্জ করি যাই হোক এখানে কিছু তোমাদের হালকা কালারে লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে যেমন এই নয় বারো এগুলো অপশানগুলো চেঞ্জ করা আছে রেলওয়েতে যে অপশান দিয়েছিলো সেটা তো অপশান দেখেই অ্যান্সার দেওয়া যাচ্ছিল ঠিক আছে মানে দেখবে আর অ্যান্সার দেবে এর একটা ব্যাপার আমি একটু টাফ করার জন্য অপশানগুলোকে একটু আলাদা করে দিয়েছি তোমাদের বলা হচ্ছে যদি দুটো সংখ্যা সমান্তর গড় এবং জ্যামিতিক গড় হলো যথাক্রমে সাত এবং টু রুট টেন তাহলে সংখ্যাগুলি কী কী দুটো সংখ্যা আছে একটা হচ্ছে এক্স একটা হচ্ছে ওয়াই আমরা জানি সমান্তর গড় মানে হচ্ছে অ্যারিথমেটিক মিন সেটা কি হয় নর্মাল গড়ের মতো হয় তখন এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু সেটা আমাদের দেবে সেভেন তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স প্লাস ওয়াই আমাদের কী হবে সাত দুগুণে চোদ্দ হবে ঠিক আছে রেলওয়েতে যে অপশানটা ছিল সেটা হচ্ছে একটাই অপশানে চার আর দশ দিয়ে রেখেছিলো তো ওটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার করলেই হয়েছে তো আমি তোমাদের দেখো সব কটা ক্লিয়ার করে আমি কি করেছি চোদ্দ তোমাদের করে দিয়েছি দুই বারো পাঁচ নয় আট ছয় এগুলো সব তোমাদের চোদ্দ করে দিয়েছি এখন এটা দিয়েই তোমার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্সার দিতে পারবে না যদিও যে বুদ্ধিমান হবে সে এটা দিয়েও অ্যান্সার দিতে পারবে মানে অপশান চেঞ্জ করার পরেও অঙ্কটা তাও ইজি আছে এখনও তুমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের অ্যারিথমেটিক মিন ঠিক আছে ফার্স্ট যেটা সমান্তর গড় চেয়েছে আর জিওমেট্রিক গড় কী হয় দুটোর মধ্যে গুণফল করো এবং তাদের তুমি কি করে দাও রুট এটা তোমাকে কী বলেছে টু রুট টেন বলেছে বেসিক্যালি ঠিক আছে টু রুট টেন বলেছে ওকে তো ভালো কথা টু রুট টেন বলেছে তো আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা কি আনতে পারি এখান থেকে আমরা যদি আনতে পারি যেটা এক্স ওয়াইয়ের ভ্যালু তাহলে কী হবে দেখো রুট যদি উঠে যায় তাহলে এর মাথায় কী পড়বে স্কোয়ার পড়ে যাবে তাহলে টু রুট টেন তার হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের আসবে দেখো এটা তো আমাদের চার হয়ে যাবে এটা টেনই থাকবে মানে ফর্টি চলে আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ এমন দুটো সংখ্যা এখানে বার করতে বলছে যাদের যোগ ফল হয় আমাদের চোদ্দ আর গুণ ফল হয় আমাদের চল্লিশ একটাই অপশান আছে মার্কেট এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তবে এর থেকেও সোজাভাবে করা যায় কীভাবে করা যায় সোজাভাবে দেখো তুমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমাদের রয়েছে টু রুট টেন কী রয়েছে এখানে টু রুট টেন ঠিক আছে তো তুমি দেখো ফোর আর টেন ফোরের রুট
এমন তিনটি সংখ্যা সমান্তর প্রগতিতে আছে যাতে যোগফল হচ্ছে পনেরো গুণফল হচ্ছে একশো পাঁচ তো তুমি একটা জিনিস ভালো করে দেখো ক্লিয়ার কাট তুমি দেখতে পাচ্ছ যে যোগফল আমাদের পনেরো হতে পারে তো যোগফল দিয়ে যদি আমরা চেক করি দেখো এটা আমাদের অ্যান্সার হবে না এটা আমাদের অ্যান্সার হবে না কেন কারণ দেখো সাত আট তিনে দশ আটে আঠেরো হয়ে যাচ্ছে তো এটা তো অ্যান্সার নয় কারণ যোগফল পনেরো হতে হবে এখানেও দেখো আট আট তিনে হচ্ছে তোমাদের এগারো এগারো আর পাঁচে ষোলো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটাও তো আমাদের অ্যান্সার নয় তো অ্যান্সার আমাদের এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হবে কারণ এটা দেখো নয় আর একে দশ পাঁচে পনেরো এটা দেখো দশ আর পাঁচে পনেরো হচ্ছে ঠিক আছে এবার গুণফলকে চেক করো দেখো এটা নয় ইন্টু পাঁচ ইন্টু এক পঁয়তাল্লিশ হচ্ছে তো এটা আমাদের অ্যান্সার নয় তাহলে এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তো এটাকে অপশান টেস্ট করলে বেরিয়ে যাবে এটা খুব ইজি প্রশ্ন আর পি ওয়েসাইতে দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে ওকে তো কি বলেছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটা হলে আমাদের পনেরো নিতে হবে আর এক্স ইন্টু ওয়াই ইন্টু জেড এটা করলে আমাদের একশো পাঁচ হবে তো কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের কোনটা হবে এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে এটাকে বেসিকে করা সম্ভব না বেসিকে করলে উল্টো পাল্টা হবে ঠিক আছে বেসিকে তোমরা করবে না এটাকে অপশান টেস্টই করবে সবথেকে ইজি মেথড হচ্ছে অপশান টেস্ট এখানে ঠিক আছে তো এই ছিল তোমাদের টোটাল প্রশ্ন যা ইউতে ছিল সব করে দিলাম শতটা প্রশ্ন ছিল টোটাল করানো হলো আর নেক্সট দিন তোমাদের এর কিছু হাই লেভেল কোয়েশ্চেন্স আমি করাবো নেক্সট যে তোমাদের যে সেট চলছে তার যে পরবর্তী সেট আসবে তাই তোমাদের এর ওপরে বেস করে হাই লেভেল করিয়ে দেবো ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ